Salut à vous, Internet Metallic, et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters que j'aurais dû tourner bien avant. Seulement ici en Iran, il commence à faire un peu gris, donc j'ai voulu attendre un petit peu pour qu'il y ait euh, un petit peu de soleil, et il fait toujours gris. Donc, euh, bah, tant pis, on va tourner en espérant que la luminosité soit bien. Et voilà le temps qu'il fait maintenant que j'ai fini de tourner et que je suis aux trois quarts du montage. Il est mignon ce pays. Yolanda. Et aujourd'hui, on va donc parler de l'album d'une merci foule, une merci foule beat. Vous savez, je n'ai pas toujours été fan de Death et mon amour pour le genre remonte à peu près en 2008. Avant ça, j'écoutais du Death euh, style mélodique, Avatar Tranquility, In Flame, Soul Work, à moi Mars même, j'en écoute toujours d'ailleurs. Et tout ce qui est Death, euh, Brutal, Death Technique, Death Américain en gros, pour faire un euh, général. Et bien j'avais du mal à accrocher, je trouvais ça trop bordélique, trop technique, trop rapide, trop violent, et j'avais beau écouter le même album plusieurs fois d'affilée, j'avais du mal à retenir quelque chose. Et un jour un ami à moi m'a fait écouter Shotgun Sodomy de Merci Fou. Bah alors c'est sûr, t'es en soirée, t'es bourré, t'as un pote qui arrive qui te dit ouais je vais te faire écouter une chanson qui s'appelle Shotgun Sodomy. Bah tu te fais la gueule, c'est obligé, tu peux pas faire autrement. Et du coup, à force d'écouter cette chanson pour rigoler, ben, j'ai fini par aimer. Puis je suis devenu un gros porc. Courte histoire d'une merci foule qui était au groupe américain, qui a été formé en 2001 par des anciennes d'origine. En fait, il n'y a que le chanteur qui n'a pas fait partie d'origine. Les trois autres membres du groupe, donc Appalaz à la guitare et à la basse, Turner à la guitare et basse également, et James King à la batterie, ont tous les trois fait partie d'origine. Et parlant de ce groupe, je vous conseille l'excellent album Antithesis, qui est pour moi le meilleur album du groupe. Si vous aimez le death metal très technique avec une musicalité très précise et très brutale, il faut écouter cet album. En 2006, sur une merci Fully Bethan, sous le label Unique Leader Records, qui, à l'instar de Cyber Records pour lequel j'avais parlé euh, pour la vidéo de Decade Purity, est un label exclusivement death metal. Après, j'ai tendance à préférer Unique Leader Records parce que je trouve le site mieux fait, plus aéré, ça y donne un côté plus professionnel et plus sérieux, et j'ai l'impression qu'ils passent plus de temps et donnent plus d'attention à leur production. Alors ce n'est pas parce que les trois quarts du groupe viennent d'origine que Merciful fait du origine, loin de là. A vrai dire, on n'a que très rarement, voire pas du tout, l'influence originesque sur cet album. Par contre, une des principales influences euh, du Merciful, c'est sans aucun doute Suffocation. Ils ont d'ailleurs repris le titre Catatonia sur cet album. Et là, par contre, ça se ressent. Néanmoins, on n'a pas affaire à du plagiat, puisque je trouve que le Death Brutal de, du Merciful est beaucoup plus aéré, même s'il reste très, très violent, c'est beaucoup plus aéré que celui des Maîtres du Chant. L'album ne dure que 30 minutes, les morceaux font en général entre 2 et 3 minutes, et c'est un temps parfait pour un disque de Death Brutal. Après, s'il avait été plus long, je pense que ça aurait été cool quand même, parce que sur cet album, toutes les chansons sont facilement identifiables, donc plus digestes, et on reconnaît très facilement certains passages, certains livres, certains rêves, voire certains refrains, et à vrai dire, la seule chose qui ne change pas tout au long de l'album, c'est la batterie de James King. Et pour avoir lu des chroniques à droite à gauche, je sais qu'en général, c'est un point négatif qui revient souvent. Bon après, pour moi, ça ne m'a pas forcément dérangé. Vous voyez, ça m'a même fait marrer d'entendre un James King m'a donné son kit de batterie du début jusqu'à la fin de l'album. Et ça m'a un peu fait penser à comment Brock Lesnar a malmené Frank Mir lors de leur seconde rencontre. Ouais, j'aime bien l'UFC. Après, le point positif avec la durée du disque, c'est que justement, on n'a pas le temps de respirer, on se prend directement un bloc très imposant d'un Death Brutal d'une très haute qualité. C'est très direct, très in your face, et puis, ouais, on ressort de là, on est là, euh, what, quoi, c'était quoi ce truc, c'était génial, c'était cool. On a donc là un très bon disque de Death Brutal, avec un excellent chanteur en plus, je suis très fan de la voix du chanteur. Et si je devais signaler un point négatif sur une merci Fully Beaten, ce serait sa basse, le son de la basse qui est soumissé tout au long de l'album, sauf pour Shotgun Sodomy où une merci Fully s'est payé le luxe d'inviter Alex Webster de Cannibal Corpse, et là pour le coup la basse est bien mise en avant, mais c'est... Voilà, c'est dommage que ça ne soit pas le cas sur les autres titres. <musique> 
Son second album, Ravenous Impulse, que j'attendais depuis des années. Et ouais, 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 au final, pour le coup, on, on ressemble beaucoup trop à la pâte origine. Du line-up initial, on a juste Appelaz et Turner qui sont restés, et James King a été remplacé par un actuel membre d'origine, John Lothren. Donc, je suis sûrement en train d'écorcher son nom comme un vieux salopard. Et cet album, c'est comme si on avait mélangé une Merciful avec une forte dose d'origine, et que du coup, le côté origine a pris le pas sur le côté euh, Merciful. Et du coup, on a une musique qui est très, voire trop technique, qui est très, voire trop rapide. Et après avoir écouté l'album plusieurs fois, euh, bah, j'ai retenu que deux titres et le reste est un peu indigeste, malheureusement. Tout le contraire du Merci Fully Beaten. Et en fait, si je parle de ce disque aujourd'hui, c'est que non seulement il m'a fait rentrer dans le monde des parts du Death Metal, mais en plus, c'est sûrement mon disque de Death Brutal préféré. Tout ce que j'adore dans le style est réuni dans cet album. Il est puissant, il est rapide, il est affreusement brutal et violent. On peut difficilement trouver des riffs et des passages et des breaks plus des metal. Le chant est excellent, la batterie de James King défonce tout du début jusqu'à la fin de l'album. Et même les paroles sont très, euh, très violentes et très brutales, très death metal. Et ouais, je ne vais pas vous en parler ici parce qu'après les féministes vont arriver. Ben voilà, ça faisait un moment que je voulais parler de cet album de Merciful. Bah, D'une part parce que c'est un des meilleurs albums de Death que j'ai pu écouter, comme je vous l'ai dit, et puis aussi par rapport à la FAQ, j'ai eu pas mal de retours comme quoi je parlais trop de heavy et de power. Et pourtant, je vous jure, je n'écoute pas que ça. Regardez le diagramme de ma collection sur Metal Storm. Bon, on voit que le power et le heavy sont en première et en seconde position, mais en troisième position, c'est le Death Metal qui arrive. Vous voyez, je dis pas que des conneries. Et d'ailleurs, voici deux vidéos de Metal Hunters, euh, une sur Septic Flesh et une sur Decay Purity. Euh, donc, vous savez, du genre, c'est sur cette petite flèche, le son et l'image risquent de piquer un petit peu. C'était chaud, alors. Bon, voilà, cette émission de Metal Hunter, c'est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui arrivera avant 2017. Et d'ici là, Stay Metal!